السلام علیکم دوستو آج کا یہ لیکچر نمبر تھری ہے سعودی عرب کو ورک میں امر سیور ڈبلو پی ٹریننگ کے بارے میں اور سیکنڈ بک ہے کنفائنڈ اسپیس اینٹری اور اس پہ ہم ان شاء اللہ آج ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اس پرٹیکولر پروسیجر کو یا بک کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کنفائنڈ اسپیس اینٹری مینجمنٹ کیا چیز ہے اور اٹ سیلف کنفائنڈ اسپیس کیوں ایک سینسٹیو پلیس ہے کہ جسے ہر صورت میں پروکٹیولی سیفٹی اسٹینڈرڈس کے مطابق مینج کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی فیٹیلٹی کوئی بھی ایسا مس ایپ نہ ہو سکے ڈیورنگ اے پروجیکٹ اسپیشلی ایٹ سعودی عرب کو سائٹس تو دوستو یہ جو بک ہے بیسیکلی اس کو پورے کا پورا جو ہے وہ سمرائز کیا گیا ہے ریمپو کی جی آئی ٹو پوائنٹ ون ڈبل زیرو جنرل انسٹرکشن اور ٹو پوائنٹ سیون زیرو نائن اور ساتھ میں تھرڈ جو انہوں نے ڈاکومنٹ یوز کیا ہے اس بک کو لکھنے میں یا اس پروسیجر کو بنانے میں وہ سی ایس ایم ہے وی کال اٹ کنسٹرکشن سیفٹی مینول آف سعودی ریمپو تو ان تینوں ڈاکومنٹس کو سمرائز کرتے ہوئے اس پرٹیکولر پروسیجر کو یا ایس او پی کو یا ان ادر ورڈ اس بک کو لکھا گیا جو کہ تھرڈ پارٹی ٹریننگ ڈبلو پی آر کی جب بھی آپ لیں گے جیسے میں نے پہلے دو لیکچرز میں آپ کو انٹروڈکشن میں اور ہیزر ریکگنیشن اینڈ کنٹرول جو ہے یہ پہلی بک آپ کو آلریڈی آپ سمجھ چکے ہوں گے ان شاء اللہ اور یہ جو بک نمبر ٹو ہے یہ کنفائنڈ پر سینٹری اور اس کے بعد تیسری بک رہ جائے گی لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ یا آئسولیشن ہول ٹیگ اینڈ آل دیٹ تو وہ ہم ان شاء اللہ لیکچر نمبر فور میں ویری سون آپ کو وہ لیکچر بھی مل جائے گا اردو میں ان شاء اللہ تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ایس او پی لکھا گیا ہے اس کو جی آئی ٹو پوائنٹ ون ڈبل زیرو کو بیس کرتے ہوئے اینڈ ٹو پوائنٹ سیون زیرو نائن جو کہ کنفائنس پیس اینٹری مینجمنٹ سے ریلیونٹ ہے اور ساتھ میں سی ایس ایم کنسٹرکشن سیفٹی مینول یہ تین ڈاکومنٹ کو سمرائز کر کے اس پرٹیکولر ایس او پی کو یا بک کو لکھا گیا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات یاد رہے اب جس طرح ہیز اے ریکگنیشن کنٹرول بک نمبر ون کے کچھ انیبلنگ آبجیکٹوس تھے اس کے بھی ہمیں آبجیکٹوس ہمارے گولس لرننگ جو آبجیکٹوز ہیں کہ ہم اس بک میں سے کیا سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمیں ضرور یہاں پہ ڈیفائن کر لینے چاہیے اور جیسے آپ اس میں سعودی عرامتو نے فور آبجیکٹوس ڈیفائن کیے ہیں کہ اگر آپ کنفائنڈ اسپیس اینٹری مینجمنٹ اس بک کو پڑھنے جا رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں تو میک شیور کہ آپ یہ چار آبجیکٹو ہر صورت میں آپ نے اچیو کرنے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کنفائنڈ اسپیس کو ڈیفائن کرنا آ جائے کہ کنفائنڈ اسپیس ہے کیا مطلب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کنفائنڈ اسپیس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے ڈیفائن کیسے کرنا ہے اور آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے یہ آبجیکٹو نمبر ون ہے اسی طرح آبجیکٹو نمبر ٹو جو ہے آپ کو کنفائنڈ اسپیس اینٹری پروگرام کی ریکوائرمنٹس کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ کون سے ایسے سیٹ آف رولز ہیں ریگولیشنز ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو کنفائنڈ اسپیس اینٹری پروگرام کا حصہ بنانے پڑیں گے کہ آپ ان ریکوائرمنٹس کو اگنور کریں گے تو آپ کا سی ایس سی پروگرام یا جسے میں ماسٹر پلان بھی کہتا ہوں سی ایس سی ماسٹر پلان وہ آپ کا صحیح نہیں بن پائے گا اگر آپ کسی بھی ریکوائرمنٹ کو اگنور کرتے ہیں تو وہ ریکوائرمنٹس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہم چیپٹر نمبر ٹو کہہ لیں آپ اس بک کا اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی طرح جو نمبر تھری آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح جو سی ایس سی اینٹری کا پلان ہے وہ ہم کیسے پرپیئر کریں کہ پلان کس طرح کریں اور خود کو بھی ایون کس طرح پریپیئر کریں کنفائنڈ اسپیس اینٹری کے لیے اور جو نمبر فور ہے جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے جیسے پہلی جو بک ہے ریکگنیشن کنٹرول یہاں پہ بھی وہ ہیزرس اینڈ کنٹرولس کی بات کر رہے ہیں نمبر فور میں کہ ہمیں یہ قابلیت ہمیں آ جانی چاہیے اس بک کو اسٹڈی کرنے کے بعد کہ ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکیں ایزیلی کنفائنڈ اسپیس سے ریلیونٹ ہیزرس چاہے وہ سیفٹی ہیزرس ہیں چاہے ہیلتھ ہیزرس ہیں اور ان کے کنٹرول میز کیا ہوں گے تو یہ بیسیکلی اس بک کے آپ کہہ لیں فور چیپٹرز ہیں اور فور چیپٹرز کے یہ کی ان کو آبجیکٹوز بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں 
अब अगर हम चैप्टर नंबर वन को शुरू करें कि कन्फाइंड स्पेसेस है क्या तो आपके जहन में ये जरूर बात ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि कन्फाइंड स्पेस है क्या व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस तो पहले तो आप ये जहन में रखें कि ये एक लार्ज इनफ है जो कि अलाउ करती है वर्कर्स को एंटर होने के लिए और जो भी काम उन्होंने करना है कन्फाइंड स्पेस में वो आसानी से कर सकें कि इतनी कम अज कम बड़ी होनी चाहिए कि बंदा अंदर जा सके और आराम से अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं वो कोई भी काम है चाहे रिपेयरिंग का है चाहे इंस्पेक्शन का है और रिपेयरिंग में अगर इवन वेल्डिंग प्रोसेस है पेंटिंग है वट्स तो वो आसानी से कर सके और लेकिन याद रखना पड़ेगा कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये इसमें लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री और एग्जिट है कि बड़ा एक वेल डिफाइंड एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स इसके बनाए गए होते हैं ये नहीं कि आप जिस तरह एक रूम में एंटर होते हैं उसी तरह इसमें एंटर हो जाएंगे ये एक पर्पस बिल्ट है इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है कि ये इंसानों के लिए इंसानों के रहने के लिए नहीं बनाएगी कि इट्स नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी और आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि जब हम कन्फाइंड स्पेस की बात करते हैं तो एक देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इम्कान है कि वहाँ पे हैज इज एटमोसफेयर हो कि माइट बी कि एच टू एस जो है वो मोर देन टेन पी पी एम हो माइट बी ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिलो ट्वेंटी परसेंट एज पर सऊदी अरब के रिक्वायरमेंट्स और हो सकता है कि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो अगर आप कह लें कि कोल्ड वर्क कह रहे हैं या हॉट वर्क कह रहे हैं तो उसकी एक सर्टन लिमिट्स जो है वो क्रॉस नहीं हो रही इसी तरह एल एल के जो एलिमेंट हैं वो आपको जहन में रखने पड़ेंगे कि कार्बन मोनोक्साइड अगर बिलो थर्टी फाइव पी पी एम है तो आप क्या उसमें प्रिकॉशन लेंगे और अगर अब वन थाउजेंड पी पी एम है तो फिर भी एटमोसफेयर हमारी फेवर वाला नहीं होगा इसी तरह अगर एल ई एल है तो अगर हॉटवर्क हम कह रहे हैं तो एल ई एल अब जीरो परसेंट जो है वो डेफिनेटली एक हेजिटिज एटमोसफेयर में चला जाएगा कि हम हॉटवर्क नहीं परफॉर्म कर सकते और अगर हम कोल्ड वर्क परफॉर्म कर सकते हैं तो बिलो फाइव परसेंट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम फॉलो करेंगे और फाइव टू टेन परसेंट एल ई एल पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो और हम को हमें गाइड कर रहे हैं और अबाउ दैन टेन परसेंट एल ई एल हम क्या कर रहे होंगे इसी तरह एच टू एस के बारे में डिफरेंट लेकिन ये सारे कंट्रोल्स हम तभी लगाएंगे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कन्फाइंड स्पेस है क्या जिसकी हम बात भी कर रहे होते हैं इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे सीरियस सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्स भी हो सकते हैं जैसे सेफ्टी हैजर्स में अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर टू में हमने डिस्कस किया था कि रैंको ने दो मेजर कैटेगरीज बना दी हैं कि सेफ्टी हैजर्स एंड हेल्थ हैजर्स और सेफ्टी हैजर्स में फाइव सब कैटेगरीज फर्दर बना दी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ग्रेविटी मोशन एंड प्रेशर ये पाँच जो है ये आ रहे हैं इसमें सेफ्टी हैजर्स में और जो हेल्थ हैजर्स हैं उसमें केमिकल बायोलॉजिकल यू नो रेडिएशन टेम्परेचर इस तरह के जितने हैजर्स हैं वो सारे हेल्थ हैजर्स की कैटेगरीज में रैम को डिफाइन किए अब अगर हम मजीद इसको जब हमने ये पता कर लिया कि कन्फाइंड स्पेस है क्या तो अब हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो कि चैप्टर नंबर वन से रेलिवेंट किया है कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या चीज है अब एंट्री ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा जिसम ही एंटर होगा तो एंट्री कंसीडर होगी ये बेसिकली कोई भी आपका एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आपके जिसम का कोई भी हिस्सा जो है अगर कन्फाइंड स्पेस में आपने एंटर करना है तो वो एंट्री कंसीडर होगा दैट मीन्स के परमिट चाहिए चाहिए आपको सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा इसी तरह ये भी कन्फाइंड स्पेस एंट्री की रिक्वायरमेंट है कि आप जितना टाइम भी आप उस कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे या उसे अकोपाई रखेंगे आपको वो तमाम पीरियड्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा जैसे इसीलिए हम सी एस सी यू नो लॉकशीट भी यूज कर रहे होते हैं स्टैंड बाय मैन हम यूज कर रहे होते हैं ताकि वो टाइम इन टाइम आउट हर बंदे का नोट कर रहा हो और पता हो कि किस टाइम में कितने बंदे उस कन्फाइंड स्पेस में गए हैं काम कर रहे हैं क्या जॉब है उनका आई डी क्या है और वो ऑथोराइज है ट्रेंड है 
اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا مزید اس چیپٹر نمبر ون کو ڈسکس کر لیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کنفائنڈ اسپیسز اگر ہم کسی بھی پروجیکٹ سائٹ میں وزٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لے آؤٹ سے یا ایون فزیکل وزٹ کرتے ہوئے ہمیں کنفائنڈ اسپیسز امیڈیٹلی پتا چل جائیں کہ جیسے اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں تو آرام کو ڈفرینٹ ایگزامپلس ڈسکس کر رہے کہ جس میں وہ کالمس ویزلس یو نو اسی طرح جو اسٹوریج ٹینکس ہیں جس میں ہم مختلف آئل گیس اور ڈفرینٹ اسٹوریج ٹینکس اویلیبل ہیں پائپ لائنس جو ہیں ایون وال باکسز یہ بھی کنفائن اسپیس کی ایگزامپلس اور مین ہولس جو ہے یہ بھی ایک ایگزامپل ہے وینٹیلیشن ڈکٹس کو بھی کنفائن اسپیس کی ایگزامپل کنسیڈر کیا گیا اسی طرح بوائلرس اسٹیم جنریٹرس ہیٹ ایکسچینجرس سیور سمس اینڈ پیٹس اینڈ بارج کمپارٹمنٹس اینڈ جیسے میں نے پہلی بک میں بتایا تھا کہ ایکسویٹیڈ ایریا ڈیپر دین ون پوائنٹ ٹو میٹر یا فور فیٹ ڈیپ کوئی بھی ایکسویشن ہے اس کو بھی ہم کنفائنڈ اسپیس کنسیڈر کر رہے ہوں گے تو یہ ایگزامپلز ہیں جو آپ کو ضرور ذہن میں رکھنی پڑیں گی اب اس چیپٹر نمبر ون سے ریلیونٹ اگر آپ کویشچن اینڈ آنسرس لینا چاہیں تو میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکن اس بار میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں ان کے لنکس بھی دے دوں تاکہ کویشچن اینڈ آنسرز آپ ان ویڈیوز کو واچ کر کے پراپر انڈرسٹینڈ کر سکیں ان شاء اللہ تو دوستو یہ تھا چیپٹر نمبر ون یا جو آبجیکٹو نمبر ون یا ٹاپک نمبر ون آف کنفائن اسپیس انٹری یو نو بک نمبر ٹو آف سعودی اور ایم کو ورک میں ریسیور ہم نے ڈسکس کیا اب ہم بات کریں گے کہ کنفائن اسپیس انٹری پروگرام کیا جسے میں ماسٹر پلان بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں ہمیں کون کون سے ریکوائرمنٹس ہیں جو اس پروگرام کا حصہ بنانی پڑیں گے کہ ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے جیسے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پراپر اینڈ ڈپارٹمنٹس کا لوکل پروگرام اور اس میں کیا ہم نے کرنا ہے اس کی جو اس پروگرام کی جو میجر ریکوائرمنٹس ہے کہ تمام کی تمام کنفائنڈ اسپیسز پہلے ہی آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے یو نو کہ پروکٹیولی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں کنفائنڈ اسپیسز ہیں اور ان کے ہیزرس کون کون سے ہیں ہر کنفائنڈ اسپیس کے کسی میں زیادہ ہوں گے کسی میں کم ہوں گے لیکن پروکٹیولی وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یہ پارٹ آف آور سی ایس سی پروگرام ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہوگا تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم سی ایس سی پلان کو ڈیولپ کر سکیں بنا سکیں جب ہم کہہ لیں کہ آئیڈینٹیفائی کہہ لیں گے کہ کنفائن اسپیسز کتنی ہیں ان کے ہیزرس کیا ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ایک سی ایس سی جو انٹری پلان ہے وہ ڈیولپ کر پائیں گے اور جب ہمارے پاس پلان ہوگا پلان مینس کے ایک ڈائریکشن ہے تو اس کے مطابق ہمیں ٹریننگ ریکوائرمنٹس اور کوالیفیکیشنس بھی سمجھ آ جائیں گی کہ کس لیول کے ٹرینڈ لوگ چاہیے کوالیفائڈ لوگ چاہیے امپلائیز چاہیے ان ادر ورڈس اور ان ہر کنفائن اسپیس کا جو ریسکیو پروسیجر ہے وہ کس لیول کا ہونا چاہیے اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کنفائن اسپیس کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بغیر پرمٹ کے انٹر نہیں ہو سکتا ڈیٹ مینس کہ رامکو کے اندر یہ مینڈیٹری ہے کہ چاہے کوئی بھی کنفائن اسپیس ہے جو سعودی رامکو کی فیسلٹی ود ان سعودی رامکو فیسلٹی ہے یا کسی پروجیکٹ سائٹ پہ بھی اگر کوئی کنفائن اسپیس ہے تو ہر صورت میں پرمٹ لازمی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ کنفائن اسپیسز اور ریسٹرکٹیڈ ایریاز نہ ہوں تو شاید ہمیں ورک پہ ہمیں ریسیورز اور ایز اے فرنٹ سیفٹی لیڈر شاید ہمیں اتنی ضرورت نہ ان کے پیش ہے لیکن چونکہ کافی زیادہ ریسٹرکٹیڈ ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں کنفائن اسپیسز ہیں لائن آف فائرز ہیں ڈینجر زونز ہیں ادر ورلڈس پروہیبیٹیڈ ایریاز ہیں یو نو فار ایزی انڈرسٹینڈنگ تو اس پروسپیکٹو میں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو نالجیبل ہوں اور جن کو پتہ ہو کہ ہیزرس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کیسے ان کے کنٹرولز اور پریکاشنز امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ ہی ختم کر دی جائے یا ایٹ لیسٹ اس کو کم کر دیا جائے تو جب آپ کے پاس پلان ہے اور آپ نے سی ایس سی پلان جب ایک ورڈ پلان آپ کے پاس آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے ہوگی اس ٹیم میں کون بندہ کیا کرے گا ان کی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز بھی آپ کو ڈیفائن کرنی پڑیں گی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس پلان کے اکارڈنگلی ایشوز اینڈ ریسیورس جو ورک پرمٹ ایشوز ہیں اور ورک پرمٹ ریسیورس دیٹ مینس یو آپ کی میوچل ریسپانسبلٹیز کیا ہیں کہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹیز کیا ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پرمٹ کون سا چاہیے ہاٹ ورک چاہیے کولڈ ورک پرمٹ چاہیے یا کنفائن اسپیس انٹری تو ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگا اور 
और यू एल बी एक्ट ओपनिंग लाइन ब्रेक अगर कोई आपने आइसोलेशन करनी है रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने जे एस आई जॉइंट साइट इंस्पेक्शन जो है वो आपने मिल के करनी और ये भी खाना पूरी नहीं करनी जेनरली ये आपको साइट इंस्पेक्शन करनी चाहिए ताकि प्रोएक्टिवली आपको पता चल जाए कि आप कहाँ काम करने जा रहे हो और वो साइट किस लेवल की है उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या क्या हेजर्स हो सकते हैं That is why जो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे हेजर्स उनको डॉक्यूमेंट करना उन प्रिकॉशंस को परमिट फॉर्म्स पे फिल करना ये भी आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने हेजर्ट एनालिसिस चेकलिस्ट भी जो पार्ट ऑफ परमिट फॉर्म्स हैं वो भी आपने कंप्लीट करनी है लेकिन खाली टिक टिक नहीं करना आपने हर टिक पे रुकना है एनालाइज करना है और मेक श्योर sure करना है कि ये आप फेक टिक नहीं करने जा रहे ये एक जेनुअन टिक है कि आपने वेरीफाई किया कि वाकई ये चीज लाइक like अगर चेक लिस्ट में लिखा हुआ है कि ये ये पीपीज होने चाहिए तो आप मेक श्योर sure करें कि वो पीपीज वाकई मौजूद हैं और रिक्वायर्ड क्वांटिटी में और उनकी हालत भी अच्छी है तो फिर ही आप वो टिक करें इसी तरह एडिशनल फॉर्म्स आप कौन कौन से अटैच करेंगे वो भी आपको आप दोनों की म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक अगर एक्सोवेटेड एरिया है तो प्री एक्सोवेशन चेक लिस्ट और इस तरह जितने भी डॉक्यूमेंट अगर 40 टन जरा अबाव का लोड आप उठाने जा रहे हैं तो उस प्रोस्पेक्टिंग में परमिट के लिए आपको रिगर लेवल वन जो है उसके लिए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान भी साथ अटैच करना पड़ेगा उससे रिगर लेवल वन का आई भी अटैच करना पड़ सकता है उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं एक्सपीरियंस हैं वो सारा बताना पड़ सकता है क्योंकि रैम को ऐसे ही तो नहीं ना साइन कर देगा परमिट तो वो मेक श्योर sure करेंगे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इश्यूज एंड रिसीवर्स की उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का क्या रोल है अब यहाँ पे आप ये देखें कि मैनेजमेंट से भी पहले वर्क परमिट इश्योर एंड वर्क परमिट रिसीवर्स की जिम्मेदारियां बताई गई उसके बाद डेट मीन्स कि आपकी इनपुट के बाद ही मैनेजमेंट कुछ कर पाएगी अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो जो डाटा आपने दिया है उसके मुताबिक वो सी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे सी एस प्लान्स में ताकि इजीली रिव्यू किया जा सके और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से ट्रेंड लोग और क्वालिफाइड लोग चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए और फिर वो पर्टिकुलर जो भी गैप्स हों नीड एनालिसिस ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के मुताबिक जो भी गैप्स हों वो उसके मुताबिक ट्रेनिंग प्लान करें और उन बंदों को प्रॉपर ट्रेन करें जो भी मैंडेट ट्रेनिंग है इसी तरह कन्फाइंट पे सेंट्री आपको मेक श्योर sure करना पड़ेगा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेन जो पर्सनल हैं या जो एम्प्लॉज हैं वही कन्फाइंट स्पेस में एंटर होने की जरूरत करें बाकी कोई जो है वो इवन ही शुड नॉट डेयर टू गो दे इसी तरह जो मैनेजमेंट uh, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सी एस सी सुपरवाइजर कन्फाइंट स्पेस एंट्री सुपरवाइजर्स को भी एलोकेट करे या इन अदर वर्ड डिप्लॉय करे या हायर करे इन अदर वर्ड और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम ये जो रिसोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इक्विपमेंट भी वहीं प्रोवाइड करें ताकि सेफ एंट्री हो सके कन्फाइंट स्पेस में इसी तरह ड्रिल्स uh, करना प्रैक्टिस ड्रिल्स करना है एमरजेंसी सिनेरियोज को बेस करते हुए वो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को इंश्योर करें उसमें ज़्यादातर सेफ्टी मैनेजर प्रॉपरनेंट डिपार्टमेंट में ऑपरेशंस मैनेजर और इस तरह के जितने भी टॉप uh, प्रोफेशनल्स हैं वो सारे ऑन बोर्ड होते हैं मैनेजमेंट में और वो इस चीज़ को इंश्योर करवा देते हैं अब uh, uh, हमने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस की है इश्योर्स एंड रिसीवर्स की उसके बाद मैनेजमेंट की अब चूंकि मैनेजमेंट ने हायर करना है सी एस सी सुपरवाइजर्स को तो उनकी जिम्मेदारियां भी तो हमें समझ नहीं पड़ेंगी ना कि सुपरवाइजर जो है सी एस सी सुपरवाइजर वो किस चीज का जिम्मेदार है सबसे पहले तो ये है कि ये ईश्वर ने असाइन किया है ईश्वर कौन है सऊदी अरब को और ये डिसीजन मेकर है कि ये डिसाइड करता है कि जो कंडीशन है वो एक्सेप्टेबल है एंट्री मतलब कन्फाइन स्पेस में एंटर होने के लिए मतलब डिसीजन मेकर है कि वो आपको मना भी कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है या कंडीशन जो है वो सेफ नहीं है उसके अकॉर्डिंग डेट मीन्स कि वो ऑथराइज पर्सन है आपको इजाजत देने के लिए कि कन्फाइन स्पेस में आप जा सकते हैं या नहीं 
इसी तरह वो एंट्री ऑपरेशन को भी सुपरवाइज करता रहेगा इस कन्फाइन स्पेस एंट्री और सॉरी ये जो सी एस सी लॉक शीट है उसको भी रिव्यू करता रहेगा स्टैंड बाय मैन के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखेगा और जब मर्जी वो स्टॉप कर सकता है जब भी रिक्वायरमेंट होगी या वो समझेगा कि चीज़ें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं जा रही तो जनरली सऊदी अरब को इसी बंदे को वर्क परमिट इश्योर के तौर पे भी एलोकेट कर देते हैं और ये बंदा जो है सी एस सी सुपरवाइजर इसको फुली कैपेबल होना चाहिए कि ये एंट्री प्लान को रिव्यू भी कर सके कम्युनिकेट भी कर सके स्पेशली विद एंट्रेंस एंड स्टैंड बाई मैन और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सके चाहे वो परमिट्स हैं प्लान हैं वो सही तरीके से उन पर अमल भी करवा सके फिर ट्रेनिंग ऑफ एंट्रेंस एंड स्टैंड बाई मैन वो भी इसी की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि जो एंट्रेंस हैं जो भी बंदा अंदर जा रहा है ऑथोराइज वो और स्टैंड बाई मैन मतलब एक या एक से ज्यादा स्टैंड बाई मैन अगर हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी वो इंश्योर करेगा और मेक श्योर करेगा कि सिर्फ ट्रेन जो स्टैंड बाई मैन है वही डेजिग्नेट हो और जनरली यही बंदा है और एम्पो की तरफ से जो ज्यादातर परमिट भी इशू कर रहा होता है लेकिन अब कई प्रोजेक्ट्स पे आए पर्सनली नोटेड कि अब एम्पो ये कहना शुरू हो गया कि मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर आप ही अपना सी एस सी सुपरवाइजर लेके आओ जो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेंड हो उसके पास आई डी हो सर्टिफिकेट हो वैलिड तो हम उसे यू मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे सी एस सी सुपरवाइजर के तौर पर लेकिन इश्योर वो अपना कोई और रख लें और यही बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड मैन पावर एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल फ्यूज ताकि जितने भी देखिए एक प्रोजेक्ट पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स मुख्तलि प्रोसेस पे मुख्तलि प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो ये एट ए टाइम जो है वो कई कंपनीज को डील कर रहे होते हैं मल्टीपल फ्यूज को जैसे समटाइम एक प्रोजेक्ट साइड पर हो सकता है एक सौ पचास डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं तो फिर इसकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो आइसोलेशन को चेक करे चाहे वो पर्चिंग प्रोसेस चाहे डिसकनेक्शन है चाहे ब्लाइंडिंग यूज हुई है चाहे कोई लॉकअप टैग हो जाए इसी तरह पर्चिंग के लिए अगर नाइट्रोजन यूज करके पर्चिंग प्रोसेस को भी चेक करना इसकी जिम्मेदारी है गैस गैस रिजल्ट को वेरीफाई करना ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी तरह ये मॉनिटरिंग में भी एज ए मॉनिटर भी ये जिम्मेदार है कि जो भी कन्फाइन स्पेस में एक्टिविटीज हो रही हैं ये उनको बाकायदा तौर पर मॉनिटर करे और मेक श्योर करे कि जो लॉग्स हैं जो सी एस सी लॉग शीट्स हैं वो कंप्लीट की जा रही हैं पी पी को भी मेक श्योर करे हर बंदा जो है वो उसको पी पी दिए गए हैं और वो यूज भी कर रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली के कम्युनिकेशन के लिए वो इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करें जैसे वॉकी टॉकी और इस तरह की रेडियो और समट प्रोवाइड इमीडियट रिस्पॉन्स इक्विपमेंट एज वेल कि अगर इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना पड़ जाए तो उसके भी इक्विपमेंट अवेलेबल है इमरजेंसी अगर कोई रेस्क्यू है तो वो भी ये कैपेबल होना चाहिए ये खुद भी इसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि इमरजेंसी रेस्क्यू में भी ये सपोर्ट कर सके जैसे पहले ही मैंने बताया है कि ये ही इज ऑथोराइज के अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वायोलेशन है तो उसको बेस करते हुए तो ये ऑथोराइज है कि ये काम को रुकवा सकता है अब हम यहाँ पे अगर अवेल्यूशन करें तो इश्यूज एंड रिसीवर के बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हुई मैनेजमेंट ने सी एस सी सुपरवाइजर रखा और उसकी डिटेल जिम्मेदारियां हमने डिस्कस की हैं अब हम बात करेंगे कि स्टैंड बाय मैन जो है जो कि सी एस सी सुपरवाइजर को सपोर्ट कर रहा होता है रिपोर्ट कर रहा होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसका भी पहले तो उसे भी ये पता होना चाहिए कि जो एंट्री प्लान और परमिट्स हैं वो कैसे रिव्यू करने हैं और जो पॉसिबल हैजर्स हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है एंट्री लॉक को कैसे मेंटेन करना है किस तरह अंदरूनी और बैरूनी जो खतरा हैं कन्फाइन स्पेस के उनको कैसे मॉनिटर करना है या उन एक्टिविटीज को कैसे मॉनिटर करना है और टू वे जो कम्युनिकेशन है वो कैसे मेंटेन करेगा कैसे वो हर एंट्रेंस से जो है वो किसी न किसी लेवल पर कम्युनिकेशन में रहेगा और किस तरह वो नोटिफाई करेगा अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी इवेंट वो कैसे सबको इन्फॉर्म करेगा स्पेशली जो लोग कन्फाइन स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं अब रैम्पो का स्टैंडर्ड कहता है कि इन सम केसेस हम स्टैंड बाय मैन को एज ए फायर वॉच भी यूज कर लेते हैं लेकिन इसके अलावा इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इसे सबसे ज्यादा जहन में रखनी पड़ेंगी कि ये किसी सूरत भी एंट्री पॉइंट को नहीं छोड़ेगा मतलब डज नॉट लीव द एंट्री पॉइंट 
اسی طرح یہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر داخل نہیں ہوگا پرائمری اس کی ذمہ داری ایز اے اسٹینڈ بائی مین ہی ہے نو ادر ریسپانسبلٹیز نو ادر ڈیوٹیز ان ادر ورڈس اور یہ آرڈر بھی دے سکتا ہے تمام انٹرنس ہو کے وہ ایویکیوٹ ہو جائیں جب بھی کوئی ان سیف کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے کوئی ان یوزل بہیویئر یا کوئی ہارس پلے یا کوئی ایسا ہیزڈ ایکسپوز ہو گیا جو ڈینجرس ہو سکتا ہے انٹرنس کے لیے تو وہ ایک آرڈر بھی دے سکتا ہے کہ جی کم آؤٹ فرام دا کنفائنڈ اسپیس اب اس میں ایک کنڈیشن یہ آ جاتی ہے کہ اگر اسٹینڈ بائی مین ایریا چھوڑ دیتا ہے انٹری پوائنٹ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی ریلیف بھی نہیں دیا گیا اس کے بیک اپ میں کوئی اور بندہ نہیں دیا گیا تو انٹرنس آر فلی آتھرائز کہ وہ پھر بغیر کسی سے پوچھے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ جو اسٹینڈ بائی مین ہے وہ انٹری پوائنٹ پہ موجود نہیں ہے اس کا موجود ہونا آل دا ٹائم بڑا ضروری ہے اب ابھی تک دوبارہ میں ریپیٹ کروں تو ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے کہ ایشوز اینڈ ریسیور کی ریسپانسبلٹیز کے ہیں ایز پر سی ایس سی پروگرام اسی طرح مینجمنٹ کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں دین وی آلسو ڈسکس کہ سی ایس سی سپروائزر اور اسٹینڈ بائی مین کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنٹ کہ جو آتھرائز پرسنل ٹرینڈ پرسنل جو اندر کام کرنے جا رہا ہے کسی بھی سینس میں اپنا رول پلے کرنے جا رہا ہے اس کی کیا ریسپانسبلٹیز ہے سب سے پہلے تو اس انٹرن کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک ٹرین ورکر ہے یا ٹرین پرسن ہے تبھی وہ کنفائنڈ اسپیس میں جا کے کوئی اسائنڈ کام اپنا کر سکتا ہے اسے بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرمٹس کو کیسے ریویو کرنا ہے اور لازمی وہ بلکہ ریویو بھی کرے کہ پرمٹ ایشوڈ ہے اس پہ ہیزرس کون کون سے ہیں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کنٹرولس کون کون سے ہیں اور انٹری پلان کو بھی وہ ریویو کرے اور میک شیور کرے کہ جو سائٹ ہے وہ پوری جو کام کے لیے اور سائٹ پروفیشن ہر لحاظ سے وہ چیک کرے اور میک شیور کرے کہ اسے یہ پتا ہو کہ پوٹینشیل ہیزرس کون کون سے ہیں اس کنفائنڈ اسپیس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اور اسے پی پیز کا یوز بھی آنا چاہیے ہی مسٹ بی ٹرینڈ یو نو ان یوز آف پی پیز یہ بات انٹرن کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ نیور انٹرس وہ تب تک انٹر نہیں ہوگا جب تک کہ سیفٹی ریکوائرمنٹس موجود نہیں ہیں اسی طرح اسے ورک اسائنمنٹ کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی جب تک وہ اپنے کام کو نہیں سمجھتا اسے اندر نہیں داخل ہونا چاہیے اور اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ کمیونیکیشن اسٹینڈ بائی مین کے ساتھ مینٹین کرے گا کیسے وہ اسٹینڈ بائی مین کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے گا اور ڈیفینیٹلی ان کیس آف ایمرجنسی اسے پتا ہونا چاہیے کہ اسٹینڈ بائی مین کو کیسے الرٹ دینا اور کس طرح یو نو آڈر ٹو ویکٹ از گیون جب بھی اسے آڈر دیا گیا ہے کہ جی باہر آ جاؤ تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ کیسے اور وارننگ سائن یا سمٹمس جو بھی ایکسپوئر کے ڈیولپ ہوئے یہ بھی اسے ضرور نالج ہونا چاہیے اور ایمرجنسی الارم کو بھی ایکٹیویٹ کرنا اسے آنا چاہیے تو دوستوں یہ تھا چیپٹر نمبر ٹو اور اگر اس کے کویشچن اینڈ آنسرس کی بات کریں تو آپ میری ویڈیو جو ڈسکرپشن میں بھی میں شیئر کروں گا ان شاء اللہ ان تمام کویشچن اینڈ آنسرس کو ریویو کریں اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر پہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں تو مے بی آئی کین شیئر سم امپورٹنٹ کویشچن اینڈ آنسرس ریلیٹڈ ٹو تھرڈ پارٹی ٹریننگ اینڈ ایون فار ایم کو ایگزام ان شاء اللہ اب دوستوں جو چیپٹر نمبر تھری ہے یا جو آپ کا آبجیکٹو نمبر تھری ہے یا ٹاپک نمبر تھری ہے اس بک کا وہ ہے سی ایس سی پلاننگ اینڈ پروفیشن ابھی تک ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ کنفائنڈ اسپیس ہے کیا کنفائنڈ اسپیس انٹری کیا چیز ہے کنفائنڈ اسپیس کی ایگزامپلس کیا ہیں پہلے چیپٹر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے دوسرے چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کنفائنڈ اسپیس انٹری جو پروگرام ہے وہ کیا چیز ہے اس کے کیا کیا چیزیں اس کے اندر انکارپوریٹ کرنی پڑیں گی اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ جو ریسپانسبلٹیز ہیں اس میں ریسپانسبلٹیز میں ایشور اینڈ ریسیورس کی میوچل ریسپانسبلٹیز کیا ہیں مینجمنٹ کے کیا رولس اینڈ ریسپانسبلٹیز ہیں سی ایس سی سپروائزر کیا کرے گا اسٹینڈ بائی مین کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں اور انٹرنس کی کیا ریسپانسبلٹیز تو پہلے دو چیپٹرس میں یہ مین ٹاپکس ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اسی طرح اب جو تھرڈ چیپٹر ہے وہ سی ایس سی پلاننگ اینڈ پروفیشن ہے دیٹ مینس کہ اب ریئل پلاننگ میں ہم آ رہے ہیں کہ ہم کس طرح پلاننگ کریں گے اور پرپیئر کریں گے خود کو انٹر کرنے کے لیے کنفائنڈ اسپیس میں سو دوستو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پلان کیوں چاہیے ہمیں پلان اس لیے چاہیے تاکہ ہم 
प्लान के मुताबिक जो है जो भी पॉसिबल हैजर्स हैं और कंट्रोल मैज हैं उनको हम असेस कर सकें लेकिन प्लानर जबरदस्त होना चाहिए और प्लानर कौन होगा प्रॉपर डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर इस और प्लानिंग के अंदर क्या क्या प्लानिंग के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर ये वाले एलिमेंट्स प्लानिंग में अगर आप इग्नोर करोगे या कोई एक भी इसमें से इग्नोर करोगे तो आपका प्लान सॉलिड नहीं है डेट मीन्स के इट वुड बी कंसिडर काइंड ऑफ अ वीक प्लान या के पोर प्लान इन अदर वर्ड्स कि एक अथेंटिक प्लान नहीं होगा तो प्लानिंग में हम कभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा गैप ना रह जाए जो आ, हमें डेंजर जोन में ले जाए सबसे पहले तो प्लानिंग में हमें जो स्कोप ऑफ वर्क है वो पूरा रिव्यू कर लेना चाहिए वेल डिफाइंड हो और उसे हम रिव्यू कर सकें इसी तरह हमें हमें जो है वो हेजट एवेल्यूशन जो कन्फाइन स्पेस है उसकी और उसके सराउंडिंग एरिया की भी जरूर कर लेनी चाहिए डेट इज वाई वी डू जे एस आई यू नो जॉइंट सेट इंस्पेक्शन जो ईश्वर एंड रिसीवर भी कर रहे होते हैं इसी तरह हमें भी प्लान के मुताबिक ये चीज़ देख लेनी चाहिए जो नीट रिस्पेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट uh, टॉपिक है कि हर प्लान जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द कन्फाइंड स्पेस भी हमें बनाना पड़ रहा है और इन एडवांस ये बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं कि मतलब काम शुरू कर दिया एंड देन यू स्टार्ट डूइंग प्लानिंग एक्चुअली कि ये इन एडवांस प्रोएक्टिवली आपको प्लान करना पड़ेगा और इसमें एमरजेंसी स्नैरियोज भी आपको जेन में रख के एमरजेंसी प्रोसीजर्स डिफाइन करने पड़ेंगे और प्लानिंग में स्कोप ऑफ वर्क जैसे मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्स के आप पहले से प्रोएक्टिवली हैजर्स को आइडेंटिफाई करें और मेक श्योर sure करें कि किस तरह आप आइसोलेशन पॉइंट्स को मतलब आइडेंटिफाई करके किस तरह आइसोलेट करेंगे कैसे आप क्लीनिंग करेंगे कन्फाइंड स्पेस की कैसे पर्चिंग प्रोसेस लाइक नाइट्रोजन यूज करेंगे क्लीनिंग में आप वाटर वॉश में जाएंगे स्ट्रीमिंग में जाएंगे पर्चिंग में आप नाइट्रोजन को यूज करेंगे वेंटिलेशन में आप क्या मैकेनिकल वेंटिलेशन में जाएंगे या के कौन सा मेथड आप या नेचुरल वेंटिलेशन पर रिलाई करेंगे तो ये प्रोसीजर्स आपको प्रोएक्टिवली पार्ट ऑफ प्लानिंग बनानी पड़ेंगे इसी तरह एंट्री एंड एग्जिट की रिक्वायरमेंट्स आपको इन एडवांस देखनी पड़ेंगी और पैदल चलने वाले जो भी व्हीकल बैरियर्स हैं वो भी आपको इन एडवांस ले जाने पड़ेंगे ताकि जगह को आप आइसोलेट कर सकें फॉल प्रोटेक्शन प्लान भी आपके इसी प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए और गैस टेस्टिंग आप कब कब करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने प्लानिंग में डिफाइन करनी है और कौन कौन से पीपीज आप यूज करेंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और काम करने के लिए कौन से इक्विपमेंट चाहिए वो भी प्लानिंग में आपको लिखने पड़ेंगे एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स भी पार्ट ऑफ प्लानिंग है और प्लान जो है वो अवेलेबल भी होना चाहिए रिव्यू करने के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब आप प्री एंट्री प्रिपरेशन पे जाए प्री एंट्री प्रिपरेशन तो आप आप अब क्योंकि प्लानिंग आपने कर ली है तो अब आप उस प्लान को रिव्यू भी करें वर्क रिव्यू के साथ जिसे हम टूल बॉक्स मीटिंग भी कहते हैं जो हमारा एक रेगुलर यूजल प्रोसेस है कि हम डेली जो है वो टूल बॉक्स मीटिंग जरूर कर रहे होते हैं काम स्टार्ट करने से पहले सो परफॉर्म हैजट अवेलेशन ऑफ स्पेस एंड सराउंडिंग ये पहले भी हमने बात की है कि पार्ट ऑफ प्री एंट्री प्रिपरेशन है कि आप दोबारा हैजट अवेलेशन करें एंड कन्फाइन स्पेस एंट्री और इवन नियर बाय सराउंडिंग एरिया उसके बाद आप मेक श्योर sure करें कि सारे कंट्रोल मेजर्स आपने इंप्लीमेंट कर लिए हैं रेस्क्यू प्लान इन प्लेस है और जब आप एंटर हों तो इसमें दो क्राइटेरियाज हैं सऊदी अरब को अगर इम्प्लॉयज हैं तो सऊदी अरब को इम्प्लॉयज में अगर डायरेक्टली सऊदी अरब को के बंदे काम कर रहे हैं तो फिर जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनका सऊदी अरब को का वो परमिट रिसीव कर सकता है और उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये है कि हर एंट्री पे सीएससी सुपरवाइजर सेपरेट होगा और जो एंट्रेंट है जो बंदा भी अंदर जा रहा है वो फिजिकली फिट होना चाहिए ये रैमको के अपने स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है अपने बंदों के लिए इसी तरह जो स्टैंड बाय मैन है वो भी सीएससी सुपरवाइजर को लगाना पड़ेगा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट देना पड़ेगा फायर एक्सटिंग मौजूद होना चाहिए इसके अलावा अगर हम देखें तो मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि जो परमिट्स हैं वो प्रॉपर इश्यूड हैं ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोपेशन में जो भी एंट्रेंट है वो मेक श्योर sure करे कि ये चेक कर ले कि परमिट इशूड हो चुके हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जॉब साइट वेल प्रिपेयर्ड है कैसे कि जो वर्क साइट है वो वार्निंग साइंस और बैरिकेड्स के जरिए आइसोलेटेड है 
उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को आप जरूर चेक कर लें एंट्री इक्विपमेंट को चेक कर लें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को डबल चेक कर लें इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए जो इनिशियल इक्विपमेंट चाहिए वो भी आप जरूर डबल चेक कर लें कन्फाइन स्पेस एंट्री चेक लिस्ट के जो ट्वेंटी सेवन पॉइंट हैं उनको आप देख लेंगे वो और हेजर्ट एनालिसिस चेक लिस्ट जो कन्फाइन ये परमिट फॉर्म्स के ऊपर है उसके चेक पॉइंट्स को भी वेरीफाई कर लें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ट्वेंटी सेवन पॉइंट्स हैं कन्फाइन स्पेस एंट्री चेक लिस्ट के वो भी आपको जरूर चेक कर लेने चाहिए जो कि परमिट के साथ अटैच हैं कि जी जैसे एक एग्जाम्पल है उसमें कि कन्फाइन स्पेस एंट्री प्लान जो है वो मौजूद है यस और नॉट एप्लीकेबल एरिया बैरिकेटेड है यस और नॉट एप्लीकेबल इसी तरह प्रोसेस पाइपिंग इक्विपमेंट आइसोलेटेड है यस है या नॉट एप्लीकेबल है तो ये टिक जो है ये सारे आपको वेरीफाई कर लेने चाहिए एजल से चेक लिस्ट भी जरूर चेक करें और जब आप एंटर हो तो मेक श्योर कि एंट्री पॉइंट्स पे कोई रुकावट ना हो और वार्निंग साइंस एंड परमिट्स जरूर वहाँ पे होने चाहिए और एरिया आइसोलेटेड हो वेंटिलेटेड हो गैस टेस्ट आप सी एस सी प्लान के मुताबिक जरूर कर रहे हैं और मेक श्योर के पी पी आपके पास मौजूद हैं चेक लिस्ट सी एस सी चेक लिस्ट भी आपके पास है और आइसोलेशन एंड लॉक आउट टैग आउट भी आप जैसे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो आप लॉक आउट टैग आउट लोटो को यूज कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी है तो तब भी आप लोटो अप्लाई कर रहे हैं अगर हाइड्रोलिक या नोमेटिक एनर्जी है तो आप उनको डी प्रेशराइज जरूर करें और आपको ड्रेन करने पड़ेंगे जितने हेजिटेज मटेरियल हैं लाइन में से और क्लीनिंग के लिए हो सकता है आपको वाटर वॉशर स्टीमिंग में जाना पड़े और पर्चिंग के लिए आप नाइट्रोजन यूज कर रहे हो तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर थ्री सी एस सी प्लानिंग एंड प्रोफेशन ऑफ बुक नंबर टू और ये जो बुक नंबर टू है ये बेसिकली आपको एक आइडिया दे रही है कि कन्फाइन स्पेस एंट्री मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से सेफ्टी रेगुलेशन है रेंटो के मुताबिक जो आपको यूज करने पड़ेंगे अब हम दोस्तों जो लास्ट चैप्टर है जो जिसे मैं कहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट वन है कि सी एस सी वर्क हैजर्स एंड कंट्रोल्स के कन्फाइन स्पेस एंट्री में जो वर्क हैजर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके कंट्रोल्स क्या क्या हैं तो इसमें भी दोस्तों सबसे पहला जो हैजर्ट है वो इनगल्फमेंट है कि स्टक हो जाना किसी भी वजह से एंट्री पॉइंट या ऐसी सिचुएशन बन जाना कि कोई बंदा इजीली कन्फाइन स्पेस एंट्री पॉइंट से बाहर नहीं आ पा रहा वो इनगल्फमेंट चाहे सैंड से फील हो जाए वाटर से हो जाए फ्लडिंग की वजह से या किसी भी या डिज़ाइन कलैप्स की वजह से कि इनगल्फमेंट है कि बंदा बाहर नहीं आ पा रहा कि स्टकी एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकते हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सेलेक्ट्रिकल हैजर्ट्स मैकेनिकल नॉइज स्लिप स्लिप्स एंड फॉल पोर लाइटिंग एटमोसफेरिक कन्फिग्रेशन ऑफ कन्फाइन स्पेस इसी तरह हैवी इक्विपमेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि नियर बाई अगर आपको यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन की डेफिशेंसी अगर लेस दैन ट्वेंटी परसेंट है या अबाउट दैन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है इसी तरह फ्लेमेबल एटमोसफेयर लाइक हाइड्रोकार्बन या टॉक्सिक एटमोसफेयर मे बी एच टू एस कार्बन मोनऑक्साइड इवन रेडियो एक्टिव मटीरियल हम टू वेरीफाई लाइक एन ओ आर एम नेचुरल रेडियो एक्टिव मटीरियल और मर्करी बट मेक श्योर के यू हैव टू रिमेंबर के मोस्टली मर्करी यू विल फाइंड इन क्रूड रिफाइनिंग वेजल्स अब एक्सटर्नल हैजर्ट्स भी यहाँ कंसिडर करने पड़ेंगे और आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे लाइक आप कंबेशन इंजन यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक या अदर लाइन ओपनिंग एक्टिविटी गोइंग ऑन रिलीज परमिट एन अदर वर्स या यू एल बी परमिट इशूड है और उसकी कोई एक्टिविटी चल रही है या हाइड्रोकॉर्पिन सैम्पलिंग चल रही है या लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन कोई ऐसे हो रहे हैं ओवर हेड क्रेन लिफ्ट हो रही है तो आपको ये सारे हैजर्ट्स प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और जब आप ये हैजर्ट्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी तो डेफिनेटली अब आप कंट्रोल्स पे काम करेंगे तो कंट्रोल में सबसे पहला कंट्रोल ये है कि आपने कन्फाइन स्पेस के अंदर जो हैजर्टिस फ्लेमेबल या कम्बस्टिबल मटेरियल हैं वो आपने स्टोर नहीं करना जैसे कंप्रेस गैस सिलेंडर्स आपने इन स्टोर नहीं करना इसी तरह अगर आपने अगर कोई हॉटवर्क करना है तो आपको हॉटवर्क कमेंट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन जरूर उस एरिया की उसके मुताबिक हो फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लाइक फायर एक्सटिंग जरूर मौजूद होना चाहिए ग्राउंड एयर मूवर्स या टू प्रिवेंट स्टैटिक बिल्डअप वो भी जरूर अप्लाई करने पड़ेंगे इसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक में जी एफ सी आए ग्राउंड फॉर सर्किट इंटरप्टर 
टूल जन इक्विपमेंट पर जरूर यूज होना चाहिए और रैमको ने डिफाइन कर दिया है कि जो यू एल अंडर राइटर लेबोरेटरीज या एफ एम फैक्ट्री म्यूचुअल अप्रूव्ड इक्विपमेंट जो है वो यूज होने चाहिए कोर्ट प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है इसी तरह अगर पावर फेलियर बिकॉज ऑफ इन साइड लाइटनिंग वो भी uh, उसका भी कंट्रोल आपने लगाना होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली के सबसे पहला स्टेप है प्रिपेशन और प्रिपेशन आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ड्रेन आउट करें क्या ड्रेन करेंगे हेजिटिज मटेरियल को उसके बाद आप क्लीनिंग प्रोसेस में चले जाएं जिसमें वाटर वॉश है और स्टीमिंग uh, है इसी तरह नाइट्रोजन मीन के पर्जिंग uh, प्रोसेस के लिए आप यूज कर रहे हैं इसी तरह आप आइसोलेट करें आइसोलेट के लिए लॉक आउट टैग आउट यूज करें या ब्लाइंडिंग या डिस्कनेक्शन देखें सिंगल ब्लॉक वॉल और डबल ब्लॉक एंड ब्लीड दे आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर कन्फाइंड स्पेस आइसोलेशन सो कन्फाइंड स्पेस आइसोलेशन के लिए ब्लाइंडिंग एंड डिस्कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी के लिए लॉक आउट टैग आउट यूज हो सकता है और हमें कंट्रोल में ये क्या लगाने पड़ेंगे कि वेंटिलेशन करनी पड़ेगी गैस टेस्ट जरूर करने पड़ेंगे और गैस टेस्टिंग में कम से कम ऑक्सीजन एच टू एस एल एल और कॉर्बन मोनोक्साइड ये जरूर मॉनिटर करने पड़ेंगे और फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग डिफाइन होनी चाहिए कि आपने बिफोर फर्स्ट एंट्री आपने गैस टेस्ट लाजमी करना है आफ्टर ब्रेक जरूर गैस टेस्टिंग होगी जब भी कंडीशन चेंज हो या पीरियडिक इंटरवल्स लेके आफ्टर एवरी टू आवर्स आपने गैस टेस्टिंग जरूर करनी है उसके बाद इनिशियल जो गैस टेस्ट है वो वेन एवर वेंटिलेशन शर्ट ऑन हो आपने मेक श्योर करना है कि जो एक्सेप्टेबल एंट्री वर्किंग कंडीशन हैं वो मीट कर गई हैं उसके बावजूद आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट नेचर समटाइम कंटिन्यूज मॉनिटरिंग भी आपके लिए असेंशियल होती है जरूरी होती है इसी तरह वैक्यूशन ऑफ द स्पेस इज इम्पॉर्टेंट उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कम्बस्टिबल गैसेज हैं वो अगर एनी रीडिंग अब जीरो परसेंट जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर एल ई एल अब जीरो परसेंट एल ई एल है तो हॉट वर्क आप नहीं करेंगे फाइव टू टेन परसेंट एल ई एल है तो आपको ब्रेथिंग अप्राटिस जरूर यूज करना पड़ेगा टेन परसेंट एल ई एल या अब है तो नो वर्क अलाउड हाइड्रोजन सल्फाइड है टेन पी पी एम और अब ब्रेथिंग अप्राटिस या स्का बस अब आपको यूज करना पड़ेगा टेन पी पी एम टू हंड्रेड पी पी एम आप डिवीजन हेड उससे परमिट को जरूर साइन करवाना पड़ेगा और 100 हंड्रेड पीपीएम या इससे ऊपर जो है नो वर्क अलाउड ऑक्सीजन है तो लेस देन ट्वेंटी परसेंट ब्रेथिंग अप्राटिस और डिवीजन हेड जो है परमिट को साइन करेगा और अगर अब आप ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है तो आराम को कहता है कि नो वर्क अलाउड इसी तरह कार्बन मोनोक्साइड अगर थर्टी फाइव पीपीएम टू वन थाउजेंड पीपीएम है तो ब्रेथिंग अप्राटिस जरूर यूज करना पड़ेगा और वन थाउजेंड पीपीएम और अब आप नो कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड क्या कन्फाइंड स्पेस की एंट्री ही अलाउड नहीं तो ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा और पीपीएस कौन से हैं सबा स्कबा एयर प्यूरिफाइंग कैटरेज यू नो कवर ऑल एफर सी फायर रेजिस्टेंट क्लॉथिंग सेफ्टी हेलमेट हो सकता है आई एंड फेस प्रोटेक्शन हेयरिंग प्रोटेक्शन शूज हो सकते हैं सेफ्टी शूज ग्लव्स और फुल बॉडी हार्नेस या लैंड यार्ड मेक श्योर कर लें कि जब आप एंटर होने जा रहे हैं तो परमिट को जरूर देख लें कि वो इशूड है एक्सेस जो है वो वेल कंट्रोल्ड है लाइक स्टैंड बाई मैन मौजूद है और रिकॉर्ड भी बन रहा है जो बंदा भी अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है वो साइन इन साइन आउट कर रहा है और गैस टेस्टिंग भी हो रही है और मेक श्योर कर रहे हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर आप अपना काम करें वहां पर क्योंकि आपने सारी बेसिक देखें दुनिया का कोई भी प्रोसेस है उसके थ्री स्टेजेस में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं चप ऑफ द एलिफेंट इन थ्री डोमेन लाइक बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर के बिफोर काम शुरू करने से पहले कौन सी सेफ्टी रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप काम कर रहे हो तो कौन से रेगुलेशन है सेफ्टी के जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे और इसी तरह जब आपने काम खत्म कर लिया तो तब आपने जब आपने काम कर लिया और उस टाइम आप कौन से रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं इसी तरह देखें जब आप काम कर रहे होते हैं कन्फाइन स्पेस में एंटर हो जाते हैं तो फिर कम्युनिकेशन बड़ी मैटर करती है उसमें आराम को कहता है कि चाहे वर्बल कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल है वो कर लें हैंड सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं अदरवाइज रोप सिस्टम रोप सिस्टम में वो ओथ मेथड भी बता रहा है ओथ मेथड में वो ओके एडवांस टेकअप रोप या हेल्प ओके एडवांस टेकअप रोप और हेल्प अब वन टग टू टग थ्री टग फोर टग्स 
अगर वन टैग है डेट मीन्स के ओके टू टैग्स मीन के एडवांस गिव मी मोर या थ्री टैग्स मीन्स के आई एम कमिंग बैक और फोर टैग्स मीन्स के आई नीड हेल्प या आप रेडियोज यूज कर रहे हैं अदरवाइज सी एस सी लॉ इन एंड आउट शीट भी यूज हो रही है देखें अगर आप कभी भी काम को स्टॉप करें क्योंकि इन केस ऑफ एमरजेंसी एवरी वन इज ऑथराइज टू स्टॉप जब भी कोई एमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो गई अनसेफ कंडीशन डेवलप हो गई है तो हर बंदा ऑथराइज है यू आर फुली एम्पावर कि आप रोक सकते हैं काम को लेकिन आपको फिर टेक्निकली लॉजिकली रीजन बताना पड़ेगी कि आपने काम और वो प्रूव करनी पड़ेगी अदरवाइज एक एक सेकेंड वहां पर नुकसान में जाएगा अगर आप बगैर वजह के ही या आपकी वजह सॉलिड नहीं है और आपने काम रोक दिया तो अगर आपने काम रोक ही दिया है तो फिर मेक श्योर कर लेंगे आप एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि री एंट्री का स्पेशली इवन वो जो प्रोसीजर है वो आफ्टर ब्रेक्स भी यूज हो रहा होगा और एमरजेंसी कंडीशन में टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स आपको गैस टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी रेस्क्यू टीम मौजूद होनी चाहिए इक्विपमेंट मौजूद होनी चाहिए और उनके पास नॉलेज भी हो और वो वेल ट्रेंड हो रेस्क्यू टीम वेल ट्रेंड हो ट्रेन कैसे होगी कि ड्रिल्स जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल्स हैं वो फ्रीक्वेंट होनी चाहिए ताकि वो इन केस ऑफ एमरजेंसी जेनुअन और रियल एमरजेंसी उन्हें पता हो कि कैसे डील करें और फिर भी ये मैं एज ए ट्रेनर भी कह रहा हूँ कि डोंट डू एनीथिंग यू आर नॉट ट्रेन फॉर और ऑथोराइज फॉर कि कोई भी काम ना करें जब तक आपको उसके बारे में फुली ट्रेन ना किया जाए या ऑथोराइज नहीं किया जाए और ये भी याद रखें कि स्टैंड बाय मैन जो है वो रेस्क्यू नहीं करता वो सिर्फ बताते हैं इमरजेंसी टीम को और सी एस सी सुपरवाइजर को बताता है और जो एटमोसफेयर है ड्यूरिंग द रेस्क्यू वो आइडियल एच इमीडिएटली डेंजरस लाइफ और हेल्थ कंसीडर किया जाता है रिस्टोरेशन जब काम खत्म हो गया तो आप हेड काउंट करें जितने भी लोग हैं उस कन्फाइन स्पेस से टूल्स एंड इक्विपमेंट को रिमूव करें प्रॉपर फ्लैंड या जो सील मैन वेज उनको क्लोज करें वॉल्स बैक टू ऑपरेशन मूव कर दें आइसोलेशन और लोटो को रिमूव करें एक सीक्वेंस में दैट इज वाई सारी लॉक शीट्स हमारे पास होनी चाहिए कि कितनी ब्लाइंड लगाई हैं कहाँ कहाँ लगाई हैं डिसकनेक्शन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं और लॉक्स एंड टैक्स कहाँ कहाँ लगाए हुए वो लोकेशन नंबर्स या लोकेशन नेम्स विद लॉक शीट आपके पास होनी चाहिए और हैंड ओवर इक्विपमेंट और मेक श्योर sure के आप चेक लिस्ट यूज करें तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर फोर आई होप ये वीडियो जो है आपको बुक नंबर टू कन्फाइन स्पेस एंट्री मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन इन आपको मिल चुकी होंगी और अगर आपको क्वेश्चन बैंक की मैं बात करूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आई विल शेयर सम लिंक्स के आप क्वेश्चन एंड आंसर्स वहां से भी कर सकते हैं और इफ़ यू स्टिल नीड माय सपोर्ट और हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाई व्हाट्सएप और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ट्रेनिंग जोन के अलावा हमारी जो कंपनी है बेस्ट इंटरनेशनल हम सेवरल ट्रेनिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग जैसे निबोश आई जी सी निबोश अक्राइट जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हम सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान में इवन ग्लोबली जो पाकिस्तान में हमारे पार्टनर हैं सस्टेनेबल बिजनेस सोल्यूशन उनके पास ग्लोबल लाइसेंस है निबोश की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग्स का तो इस प्रस्पेक्टिव में कोई भी बंदा चाहे वो अमेरिका में है कैनेडा में है ऑस्ट्रेलिया में है एनी वेयर यू आर एनी वेयर इन द वर्ल्ड आप हमारी ट्रेनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका होम बेस्ड एग्जाम होगा और ऑनलाइन वाया जूम जो है मोस्टली ट्रेनिंग होगी इसी तरह अगर आपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स ज्वाइन करने आई ए डी सी ट्रेन द ट्रेनर यू एस अगर आपने फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स लेनी है एच ए बी सी यू के अगर आपने आई क्यू ऑश अगर आपने कोई ओशा थे एटी आवर्स या टेन आवर्स या सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग लेनी है तो उसमें भी हम सपोर्ट कर रहे होंगे अगर आपने आयोश एक्टेड ट्रेनिंग लेनी है जिसमें आयोश मैनेजिंग सेफली है और वर्किंग सेफली है तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अलावा सऊदी अरामको से रेलिवेंट जितनी ट्रेनिंग्स हैं उनकी जो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशन आपको चाहिए वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन डब्ल्यू पी आर वर्क कम रिसीवर के अलावा तमाम की तमाम ट्रेनिंग की हम ऑनलाइन भी दे रहे आई रिपीट अगेन के वर्क कम रिसीवर की ट्रेनिंग के अलावा हम तमाम ट्रेनिंग सऊदी अरामको की ऑनलाइन भी डिलीवर कर रहे हैं और इसमें हमने अपना क्राइटेरिया स्ट्रेटेजी भी चेंज किया है कि इसमें वन टू वन सेशन भी हैं लेकिन थोड़ी फी आपको 
क्योंकि वी एफ पी प्रोटोकॉल यू विल बी इन ज्वाइन तो आपको फी थोड़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेंगे और वन टू वन बी यू आर यू कैन हायर एस एज अ ट्रेनर इन शाह अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर लर्निंग अपने चैनल का ट्रेनिंग जोन का ख्याल रखिएगा इस योर डेली लर्निंग क्लब एंड आई होप के ये जरूर आपको कोई ना कोई फायदा दे रहा हो थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा सो ने अपनी फीडबैक जरूर देते रहें आपके फीडबैक से ही समझ लें कि मुझे मोटिवेशन मिलती है मजीद वीडियोज बनाने के लिए सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर स्पेशली अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा